हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल सो आई होप एवरी वन इज डुइंग एक्सट्रीमली वेल आज हम डकुसोरस को बारे में पढ़ने खास डकुसोरस भब्द डकुमेंटेशन प्लस डाइनोसोरस आगे है हमें अभियसली डाइनोसर संबंधी के काम कर डकुमेंटेशन संबंधी काम कर डकुसोरस हम मेटा को अथवा फेसबुक को ओपन सोर्स लाइब्रेरी हो अथवा प्रोजेक्ट हो जिस तुम्हें आपने प्रोजेक्ट को डकुमेंटेशन वेबसाइट बनाऊ अथवा बेसिकली ब्लग वेबसाइटर पाँदे को लगी बने को डकुसरस हो है सो तबक अब आपू वेबसाइट बनाने को सट्टा में आपको रेस्पोन्सिवनेस बनाने को सट्टा में एसिओ सब मिला को सट्टा में सब कुछ मिला को सट्टा में तबले अब डकुसरस राख सकता अं डकुसरस में सजिलेस तबले काम कर डकुमेंटेशन वेबसाइट अथवा एट ब्लगक वेबसाइट हु एक छिनम ऑप एंड रेडी पार्न सकूँ हाई एकदम सजिल मैं आज तेक कुछ सीखा कसरी तब डकुमेंटेशन वेबसाइट बनाने सकूँ वह अर्क अब तब तो यहाँ मकडाउन में लेख मिले है मकडाउन में तब को कोड और सब लेख मिले डकुमेंटेशन अथवा रियाक में करना सकूँ भाई रियाक को कंपोनेंट्स यूज कर है टाइप स्क्रीम भी कर सकूँ रियाक को जाब स्क्रीम भी कर सकूँ है तो भाई अं तब मल्टिपल लैंग्वेज को ट्रांसलेसन रख सकूँ है सो थुप्रे कुछ कि इसको तब मैनेज कर पड़े अकुमेंटेशन मेन भर्जनिंग कर सकूँ भाई लाइक ये भर्जन को डकुमेंटेशन से योग भर्जन को डकुमेंटेशन योग है सो थुप्रे कुछ यहाँ हाई जैसे यह वेबसाइट पर देखने भाषा नहीं डकुसरस के नहीं वेबसाइट हो कि लाइक ये डकुसरस यूज करे बने को वेबसाइट हो है जैसे ये लैंग्वेज ट्रांसलेसन कुछ अब तब को बाई डिफल्ट डार्क मोड रो आप होना सर्चिंग को अनुसार यहाँ से यो फिचर छर्चिंग को लगी सो यो कुछ हाई तो रो डकुसरस भाई नया चीज है ये भाग पैला थुप्रे थुप्रे यो वेबसाइट हु पैले हाई थुप्रे यो लाइब्रेरी है जस्ते जेकाइल भाई जिस रूबी बेस्ट अर्क स्टैटिक वेबसाइट हु बनाने को लगी हो है जेकाइल भाई एकदम पपुलर भी अर्क गैट्सपी भाई रियाक के वे स्टैटिक वेबसाइट हु बनाने को लगी यूज करना सकूँ भाई है सो तस्ते गए अब एट पपुलर में अलग डकुसरस है डिफ्रेंट लैंग्वेज यो रिशो डिफ्रेंट लाइब्रेरी से तबले पाई रखे होना सकूँ हाई सो स्टैटिक वेबसाइट बनाने को लगी हो हाई मेनली सो स्टैटिक वेबसाइट भन्ना तब को अब खास चेंज न होने जिस बैकेंड संग कंटेन्ट न होने होना तब मेनुअली नहीं लिखे राख राख्ने कोड कोड करने कंटेन्टर से लगभग चेंज न होने खाल वेबसाइट हो हाई अब इसमें डकुसरस को अरुण रामो कुछ के हेन भाई लाइक डकुसरस को डक्स में हेन भाई यहाँ कुछ है यह डकुसरस में के भादा फिर एसिओ फ्रेंडली कि तब को एसिओ को लाइन तब काम करना पर्ने है मकडाउन तो छे कुछ ठीक है अभी इसमें तब कर सकूँ भादा फिर योपटी बने को वेबसाइट हु सब सींगल पेज एप्लीकेशन हो सींगल पेज एप्लीकेशन को तब को रियाक राडो डम यूज कर तब को रियाक एप्लीकेशन सींगल पेज एप्लीकेशन हो भन्ना तब को कंटेन्टर से अब एक चोटी डाउनलोड होने भाई एक चोटी लोड होने भाई अंदर अनुसार से देखने भाई है इना इंटरनली रियाक राडो डम यूज कर डक सरस के तेई भर यह सींगल पेज एप्लीकेशन भी भैया है सिंगल पेज एप्लीकेशन भाई नहीं आज एसिओ में खास फरक पड़ेन सो तो कुछ यहाँ थुप्रे कुछ हाई रि मैं भे ये मेटा को तब मेटा को गिटअप में जानू भाई उसे डकुसरस भोजेक्ट हेन सकूँ है फिफ्टी टू के स्टार्स अल्लेम भिडियो बाइंजेसम सो ओके मे कसरी सेटअप करने तो मैं अब बेसिक्स कुछ सीखा हाई दा सो इसको पैला आप फेवरेट टेक्स्ट एडिटर खोल सकूँ भाई अब इसमें इंस्टलेसन कर लाइक एपीआई में जान सकूँ अथवा एपीआई भाई इंस्टलेसन में जाऊ न डक्स में गए गेटिंग स्टार्टेड में गए इंस्टलेसन में जान सकूँ रे यहाँ से प्रोजेक्ट बनाने का लगी दी है ये मैं कपी कर यहाँ आज पेस्ट कर दी सो अब एनपीएक्स को सट्टा में अब मैं एनपीएम यूज करते हुआ एनपीएक्स हो पीएनपीएम में पीएनपीएक्स हो सो मैं पीएनपीएक्स नहीं यूज करें पीएनपीएम को है ओके मेरे ये इंस्टल भे अथवा सेटअप भे मेरे कोडर से अब डकू सरस को यहाँ आगे हाई सो अब मैं फोल्डर भि जु सीडी कर माई वेबसाइट भि गए ओके ये भाई अलग अब ते प्रोजेक्ट रन करना का हमी संग यहाँ पैकेजेसन में हेन भाई ये स्टार्ट भाई कमाण है स्टार्ट कर डकू सरस स्टार्ट भाई कमा ट्रिगर हो सो मैं यहाँ आर से पीएनपीएम स्टार्ट लेखन सू अथवा एनपीएम बटी करते हो एनपीएम रन स्टार्ट हो सो मेरे से अब बाई डिफल्ट यहाँ से थ्री थाउजेंड पोर्ट में खोलि है सो मैं थ्री थाउजेंड पोर्ट यहाँ अन कर सो यो आए हई सो हे तो मेरे एटा वेबसाइट बाई डिफल्ट आए अब इसमें पैले डाक थीम ये सब कुछ है सो अब यहाँ से सींगल पेज एप्लीकेशन तेई अनुसार बने 
I know Topoli has a blog article when you see in a sock no boy. I so is it each how you could are to answer food or agosa you agosa of your site like a little change or a me I'm late tiny answer so pile you see site or because a configuration like is it top of the year got a thing a doc is or us or us dot config dot ts mazana so can so over yeah I see topic of site code title q tagline q so your configuration or yes I know so yeah it's a big enough bar go laggy so big laggy as a configuration or yes it's why the so okay, mau ini kita kerjain juga. Nanti, yang saya my site buat ni, kan? So my site buat ni, apa ni? Yang saya ini ada e-commerce buat ni, lihat dia. Mau lihat save buat ni, betul ke? Yang saya afet change buat ni, alzai dah. Aba tipu si mau lihat yang title saya ini docs for developers buat ni, lihat dia. Tik sa? Ibu bayar ni. Aba yang docs for us tutorial kiki buat ni, kan? So, so tu saja tapi yang source mana jana sokun zai. Source mana gara pages mana gara index dot js sa? सो यहाँ गए रहे यहाँ आड़ी आई रहे है सो तब नोटिस हम मेन पेज हो सोर्स को पेजेस को इंडेक्स डट जीएस भाई रहा के भादा फिर अभी भर्खर हम टाइटल लिख्यम नहीं टाइटल उसे यहाँ रिसेट कर दी रहता यह हम साइट कन्फिग बट आई रहता साइट कन्फिग बेसिकली यहाँ आड़ी हम कन्फिग यहाँ से कन्फिग इंपोर्ट कर साइट कन्फिग डट कर एक्सेस कर र मलाई यो हटाउन छ भने मैले एलाई चाहिँ डिप लाई यसरी डिलिट गर्न सक्छु लाइक अब यसरी भयाले अब यहाँ इजी टु युज यो यो भनेर आइराको छ नि अब यसमा तपाईले चाहिन्छ भने राख्दा भयो त्यो चाहिँ अब यहाँ हडी चाहिँ होम पेज फिचर्स भनेर आको छ यहाँ हडी होम पेज फिचर्स भनेको यहाँ हडी आइराको छ है त सो सोर्स को कम्पोनेन्ट को एमा आइराको रहेछ सो यहाँ कम्पोनेन्ट को इन्डेक्स डट जीएस को सो इजी टु युज फोकस अन व्हाट म्याटर्स भनेर यो चाहिँ यहाँ आइराको छ हैन ठीक छ सो अब मैले एलाई चाहिँ राख दिन जस मेरे वेबसाइट में इस नराख में अके ठीक ये भैया जिस ये ठीक है हाई अब तल तो फुटर फुटर को लाइन तब मिला सकूँ सो ये फुटर पर तब डक्यू सरस को कन्फ्यूज में जान सकून है अभी तैं गए तल तल हे भाई यहाँ से नेविगेसन बार को लगी है नेविगेसन बार को ये तब देखी रह माई साइट ये ये देखी रह सब यह डकू सरस को कन्फ्यूग बट आई रहे मैं हाइड करें सो यहाँ से नेविगेसन बार में यह आई रहे है यहाँ से मैं ई कमर्स डक्स लिखे सो यहाँ से आयो अ उसे ब्लग राखे सो यह गिटअप को ये राखे है सो यह आप आके फुटर में ये रहे फुटर में लिंक रखे डक्स भाई राखे रहे कम्युनिटी भाई राखे रहे है सो ते अनुसार यो राखे रहे है सो अब इस तब कस्टमाइज कर सकूँ लाइक फुटर में के के राख सो फुटर में लिंक्स ठीक है ओके लिंक्स में मैं तेज धेरे के राख एटा एवटा मत राख दी सो एटा मैं यहाँ से यह मत राख दिए सो यह मत आए अरु अरुण के हटाई दिए मैं अंदर फिर कपी राइट बने ल ठीक है माई प्रोजेक्ट को सट्टा में यहाँ ई कमर्स लेखे ई कमर्स डक्स लेखे इस मटाई दी अंड बिल्ड विथ डक डकसरस भाई सो इस मैं चेंज करते गई रहो पार्टर अब मेन कुछ लाइक अब यह पार्टर मिलाम न अब हमें चाहिए डकुमेंटेशन कर चाहिए यही नहीं कुछ हाई अब यह कसरी बनाने भादा फिर एकदम सजिल सब तब फोल्डर मत बनाने हो जैसे म यहाँ आए अब तब डकुमेंटेशन लगी सो यह डक्स भोल्डर में हो सो यह फोल्डर से यहाँ इसी हम मेनू बन हाई अब मैं चाहे यहाँ इंट्रो डट एमडी भाई इंट्रो डट एमडी टुट्रोल इन इंट्रो भाई हो सो मेरे ये फोल्डरमें हो फोल्डर में मैं यो मकडाउन फाइल अथवा जीएसएक्स फाइल बनाए हैं यह आप यहाँ ये नेविगेसन सा साइड बायर बन अनुसार ये कंटेनर से आँच हाई जस्ते मैं इंट्रो डट एमडी में गए अब इंट्रो डट एमडी में के साइड बार पोजिशन भर दिखे वन भर दिखे है सो यह डक सरसक कन्फिग्रेसन हो इसी दिए मेरे साइड बार में वन में देखने भाई अंदर अनुसार यहाँ जे जे लेखे ये मकडाउन में लेखी रख अब यह मकडाउन में लेखे यहाँ यहाँ से आंसर आगे है ट्विटर इन्फो ये सो मैं अलग के लिए पूरे हटाई दी इस अभी यहाँ से खाली भैन ते आंसर ठीक है अब अरुण अरुण पार्ट में हेरा मैं जस्ते अब ट्विटरल से बेसिक इस मैं फ्रंट एंड को डकुमेंटेशन से मैं अब राख् पे मैं फ्रंट एंड भर लिख दिए है सो फ्रंट एंड भर लिख दिए अब मैं के सकूँ भादा फिर यहाँ कैटेगरी डट जेसन भाई फाइल बनाने पे लंडर स्कोर कैटेगरी अंडर स्कोर डट जेसन सो इसमें हमें कन्फिग्रेसन राख कि लाइक यह हम मेनू में देखिशन तो सो इस मैं बंद कर फिर खोल्छ हाई तो 
सो माथि चाहिँ मैले युआरएल मा डक्स म त लेखे ठीक छ हैन ट्युटोरियल आइरा छ अब ट्युटोरियल बेसिक भनेको चाहिँ हाम्रो कतडी आइराको हो यो फोल्डरबाट आको थियो तर यो फोल्डरमा नि के गरेको छ भन्दा फेरि एउटा कन्फिगरेसन यो अन्डरस्कोर क्याटेगोरी अन्डरस्कोर डट जेसन लेखेको छ है सो मैले अब लेबल मा जे नाम लेख्छु नि त्यही चाहिँ मेरो मेनु मा देखिन्छ के जस्तै मैले यहाँ चाहिँ के लेखे भन्दा फेरि फ्रन्ट एन्ड डक्स भने लेखे है सो अब मेरो चाहिँ यहाँ ट्युटोरियल मा जानी भने यहाँ फ्रन्ट एन्ड डक्स भनेर आयो के है त अब यो फ्रन्ट एन्ड डक्स भित्र हेर्नु त डिफरेन्ट मार्कडाउन फाइलहरु छ यो छ यो छ यो छ यो छ हैन अब यो सबै तपाईले यो फोल्डर भित्र यो जे जे लेख्नु भएको छ नि त्यो आफै यो मेनु भनेर आउँछ के क्रिएट अ पेज क्रिएट अ डकुमेन्ट यो यो भनेर आफै आउँछ हैन सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो एउटाले मात्र राख्दिन्छु यहाँ चाहिँ सो यो पनि हटाइदिन्छु एउटाले मात्र राखे है त यहाँ यो भाइले एला रिफ्रेश गरौ अब यहाँ चाहिँ मार्कडाउन फिचर भन्ने छ एलाई पनि मैले हटाइदिन्छु है त सो एउटा मात्र राखे अब यो चाहिँ क्रिएट अ पेज भन्ने छ हैन अब मेरो इमा चाहिँ क्रिएट अ पेज मात्र भन्ने यो चाहिँ अब आउँछ है त सो क्रिएट अ पेज मात्र भन्ने आयो के किनकि यो फोल्डरमा मेरो एउटा मात्र मार्कडाउन छ सो त्यही अनुसार यो रेन्डर भएको छ है सो अब तपाईँले यसमा नोटिस गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ साइड बार पोजिसन वान भनेको छ त्यही भएर यो चाहिँ नम्बर वानमा सुरमा देखिएको छ होइन अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट यो राखेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नु त यहाँ रियाकको यो पनि राखेको छ होइन रियाकको जिएसएक्स पनि युज गरेको छ यहीँ मार्कडाउन पनि लेखेको छ है ठीक छ अब यस्तै गरेर मैले अर्को पनि बनाउनु सक्छु लाइक फ्रन्ट एन्डको चाहिँ अथेन्टिकेसन सम्बन्धी लेख्न पऱ्यो भने अथ डट एमडी भनेर लेखेँ सो यसको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ साइड बार पोजिसन डिफाइन गर्न पऱ्यो साइड बार पोजिसन कति नम्बरमा देखिने भनेर साइड बार पोजिसन मैले टू भनेर दिएँ है त यहाँ चाहिँ अथ डक्स भनेर लेखेँ अब मैले पेज रिफ्रेस गर्ने भने यहाँ चाहिँ मेरो अथ भनेर आयो के है अब मैले अनि यहाँ चाहिँ मेनमा क्लिक गर्ने भने हेर्नु त मेरो आफै यो मेन्टेन हुन्छ ल हामीले यसमा केही पनि मिलाउनु पर्दैन कि सबै यो चाहिँ डकु सरसले नै गरिदिन्छ अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँ जानी भयो अथमा क्लिक गरेँ भने यहाँ जानी भयो सो एकदम सजिलो छ ल यसमा चाहिँ गर्नको लागि सो अब अथ सम्बन्धी डकुमेन्टेसनहरू गर्न छ भने मैले यहाँ लेख्न सक्छु है त्यति हो कुराहरू अब यसलाई मिला लेख्न छ भने मैले क्यापिटल ए पनि लेख्न सकेँ होइन सो अथ डट एमडी गऱ्यो भने यो क्यापिटलमा आउनु भयो तपाईँले नाम जे चाहिन्छ त्यही अनुसारले गर्न सक्नुभयो ल अनि तपाईँले स्पेस राख्न पऱ्यो भने जस्तै क्रिएट अ पेज भन्ने छ भने तपाईँले यस्तो हाइफोन युज गर्न सक्नुहुन्छ कि सो त्यसले चाहिँ त्यही अनुसार यो नाममा साइड बार मेनुमा चाहिँ स्पेसहरू पनि दिन्छ है त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ टुटल एक्स्ट्रालाई यसलाई चाहिँ मलाई ब्याक एन्ड बनाइदिन्छु अब ब्याक एन्ड सम्बन्धी डकुमेन्टेसन यहाँ लेख्ने भनेर सो यसमा पनि नोटिस गर्नुभयो भने यहाँ पनि यो साइड बार हो नि त यो हाम्रो मेनु होइन साइड बार मेनु हो सो यसमा पनि मैले के गर्न सक्छु भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी डट जेसनमा गएर यो लेबललाई मिलाउन सक्छु होइन सो यो चाहिँ मेरो ब्याक एन्ड हो भनेर देखिन पऱ्यो ओके अब मेरो चाहिँ रिफ्रेस गऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ मेरो अर्को आयो सो यहाँ चाहिँ ब्याक एन्डको त्यही अनुसार यो आएको छ है त अब यसमा चाहिँ यहाँ इमेज भन्ने देख्नुभएको छ होला तपाईँहरूले होइन सो इमेज भन्ने छ सो इमेजलाई पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ लोड गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै यहाँ उनीहरूले ब्याक एन्डमा चाहिँ कतै इमेज ल यहाँ इमेज युज गरेको रहेछ होइन म्यानेज डक्स भर्जन भन्नेमा सो तपाईँले म्यानेज डक्स भर्जनमा जानुभयो भने सो यहाँ चाहिँ मार्कडाउनहरू युज गरेर चाहिँ इमेजहरू राखेको छ जस्तै सो यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर्नु त यसरी इमेज लोड गराएको छ ल मार्कडाउनमा लेख्न पऱ्यो त्यही अनुसार यो भयो कि अर्को यो ब्लग भन्ने छ सो ब्लग भनेको फेरि यो फोल्डरबाट आइरहेको हुन्छ यो ब्लग भन्ने चाहिँ होइन सो तपाईँले यहाँ जे जे ब्लगहरू लेख्नुहुन्छ नि सो त्यही अनुसार यो स्लगहरू टाइटलहरू अथरहरू जे जे लेख्नुहुन्छ नि सो त्यो तपाईँको त्यही अनुसार यहाँ बन्छ कि यहाँ फेरि है सो तपाईँले यति मात्र लेख्ने हो तल कन्टेन्ट लेख्ने हो ब्लगको त्यही अनुसार तपाईँको यो चाहिँ ब्लग आर्टिकल आफै यो बन्छ है सो यो दुईवटा फोल्डर त भइहाल्यो यो डट डको सरस भनेको त्यही डको सरस इन्टरनल फाइलहरू म्यानेज गर्नको लागि भइहाल्यो नोट मोड जस्तो हामीले जे जे प्याकेज राख्छौँ त्यसको भइहाल्यो सोर्समा त अब डिफ्रेन्ट हाम्रो पेजेसहरू कम्पोनेन्टहरू हामीले केही बनाउनु छ भने होम पेजहरूको लागि अरू अरू पेजहरूको लागि यहाँ बनाउन सक्छौँ अनि स्टार्टिकमा चाहिँ केही अरू इमेज फाइलहरू छ अरू कुनै पब्लिक फाइलहरू छ भने यहाँ चाहिँ स्टार्टिकमा राख्न सक्छौँ गीट इग्नोर भइहाल्यो ब्याबलको त कन्फिगरेसन यहाँ दिएको छ जस ओभरअल फोल्डर स्ट्रक्चर पनि यति नै छ होला खासै धेरै छैन सो मैले तपाईँहरूलाई यस्तो बेसिक कुराहरू देखाउन खोजेको हो यति यति नै छ है गर्ने तरिकाहरू अनि तपाईँको यो वेबसाइट पनि एकदम रेस्पोन्सिप चाहिँ हुन्छ के तपाईँले अब यसको लागि चाहिँ हेर्नुभयो भने लाइक मैले यसलाई इन्सपेक्ट गर्छु र यहाँ चाहिँ आएर गऱ्यो भने लाइक तप
सो टैब बनाने को लगी तब टैब्स भूज करना पे टैब्स भूज कर टैब आइटम करूँ भाई तब ये ये खाल टैब बन सके ये डकुमेंटेशन में है सो यो यो कंपोनेंट्स हो पैल्ह से जैसे कोड ब्लक्स भाई यूज करना सकूँ भाई सो यहाँ से कोड ब्लक कोई अनुसार डिस्क्रिप्सन लेखे गुन भाई तब कोड ब्लक बन है सिंटैक्स ते अनुसार हाईलाइट हो सो यो अभी मैथ इक्वेसन को लगी यहाँ से मैथ इक्वेसन भाई है सो ते अनुसार यह फर्मेट में उन्हें दिए सिंटैक्स में लिख्भ हेन तब यो बना मिले हाई सो ती कु अभी यहाँ से डायग्राम को लगी ते अनुसार हेन तो यहाँ स्त्री लेखे कि डायग्राम लेख्भ है सब छ कि यहाँ से काम करने का किप भी गाड़ो है जिस मैं तब वक थ्रू मत कर भिडियो बनाक हो रहा तब अब डकुमेंटेशन कर फिर डिफ्रेंट एप डायग्राम राख् सकूँ अथवा इंट्रैक्शन डायग्राम राख् सकूँ सिक्वेन्स डायग्राम राख् सकूँ है सो मैं चाहे पर्सनली के करूँ भादा फिर एप डायग्राम्स भाई वेबसाइट्स है यह वेबसाइट पर मैं डिफ्रेंट डायग्राम्स बनाई रखनी योपटी बना को हम डक सरस को प्रोजेक्ट में राखे डकुमेंट कर सो यह भैया सो ये ये राम फ्यूचर्स ये में सो मैं एकदम यूज करना थाली रखु अर्क मल्टिपल लैंग्वेज सपोर्ट कर सो यो तब हेन सकूँ लाइक गाइड्स में गए हेन भाई इंटरनेशनलाइजेशन भाई है सो यहाँ से ट्यूटोल में हेन भाई लाइक अब डिफ्रेंट लैंग्वेज कसरी कन्फ्यूग करने है यह डक सरसक कन्फ्यूग में कर सेट करना पे सो ते अनुसार से तब मल्टिपल लैंग्वेज भी राख् सकूँ भाई में है सो सब कुछ सो ते हो डकुमेंटेशन लाइक एकदम सजी है तब जुनसुक लाइब्रेरी बन भाई यो यूज कर एक छिन में आपको वेबसाइट डकुमेंटेशन वेबसाइट और तैयार पार्न सकूँ है तेज ब्लग आर्टिकल भी यहीं मैनेज कर सकूँ भाई अभी अब इस बिल्ड कर डेप्लाई कर सकूँ है सो तब बिल्ड करना को यहाँ से पैकेज जैसे बिल्ड भाई कमाण है सो पीएनपीएम बिल्ड कर स्टैटिक फाइल जेन्ड हो ते अनुसार तब कोस्ट करने तेल होस्ट करना सकूँ भाई तो ये नहीं थे जेनरल तब वक थ्रू कराने एट भिडियो डकू सरस को तब आई थिंक कई कंसेप्ट सीक्न भाई बुझ्भ आज को लगी इतने करूँ हाई त